y por eso vamos a dialogar con el director de turismo de esa localidad, Alexis Bolívar. ¿Cómo te va, Alexis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy, muy bien y muchas gracias por tu tiempo para atendernos. Sabemos que eh, siempre estás desde un lado para otro viajando, recorriendo el interior de lo que significa Humahuaca, esta bella ciudad. Y bueno, ¿cómo están hoy en día con el tema del turismo, la recepción? Eh, ¿Qué datos tenés? Bien, bueno, justamente hoy a las 11 de la mañana se realizó un pequeño acto ¿no? en recepción, como todos los años hacemos a los primeros turistas que llegaron el día de hoy a la ciudad. Así, bueno, eh, también eh, eh, pudo degustar de lo que son eh, en cuanto a un poco de música, ¿no? Eh, por artistas locales y en una serie de obsequios también que pudimos ofrecer eh, por parte de los prestadores de servicios de acá en la ciudad, tanto hoteles, gastronómicos, artesanos, en fin, todo un grupo de personas que siempre colaboran, ¿no? Y hacen llegar ese, esa caricia, ese afecto hacia la gente que decide y elige. Eh, venir a Humahuaca eh, para poder disfrutar las vacaciones en esta situación. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué notas en cuanto al tema de la ocupación de las reservas? Eh, ¿Qué te informaron los hoteleros? Bien, nosotros tenemos eh, de manera interna acá en la ciudad un grupo de WhatsApp donde nos manejamos con algunos, eh, con la, con, con manera, de manera permanente, digamos, la información de cómo está haciendo la ocupación de las plazas. Justamente hoy tuvimos eh, prácticamente la mayoría de los establecimientos a, al 100%. Eh, hay mucha gente que decide que hacia descansar en Humahuaca. Así que bueno, eso por una parte nos pone contentos, ¿no? Porque teníamos unas semanas anteriores a, a, la, a esta, a la que estamos transcurriendo, donde se dieron muchas situaciones de cancelaciones. En algunos casos pospusieron para más adelante los viajes. Entonces, bueno, estamos bastante preocupados todo el sector, ¿no? Desde la persona que vende eh, elementos en la calle como vendedor ambulante, hasta los hoteleros que también tienen ¿no? personas a cargo y que, bueno, hay que cumplir ¿no? con muchas de las obligaciones que, que esto requiere. Uh -huh. Así que, bueno, las, hasta ahora la situación es alentadora, mucha gente ha llegado al mediodía, los restaurantes también están recibiendo gente a la noche, la propuesta también se extiende con las peñas, eh, folclóricas, ¿no? En donde, bueno, la gente va a cena y ya puede aprovechar y, y escuchar música eh, con nuestros artistas locales. Así que, bueno, esperamos eh, mantener una cuestión de flujo permanente. El diálogo siempre está abierto. Nosotros permanentemente estamos conversando con, con todos los sectores precisamente para llevar un poco de tranquilidad y también en cuanto al trabajo se refiere, ¿no? De poder acercar las partes, de que se puedan entender y que, que bueno, Humahuaca gran parte de la población vive del turismo, así que bueno, esperamos nuevamente, como te decía, eh, recibir gente en lo que resta de, de estos días para adelante. Día viernes tenemos una actividad que es eh, un concurso de la tortilla con API, está orientada, digamos, a, también a nuestros pobladores ¿no? de acá de la ciudad, que eh, están de vacaciones ahora y bueno, y tienen una, una alternativa más que se va a realizar en horarios de la tarde, acá en la Plaza Central, donde, bueno, eh, vamos a estar degustando el eh, lápiz con la tortilla que, que se pre pre prepara acá en la ciudad. Así también, eh, la semana que viene tenemos unas muestras artísticas, presentaciones de libros, eh, también de, de escritores de acá de la ciudad. Así que, bueno, así vamos a ir extendiendo la agenda, eh, seguramente también difundiendo por los medios locales y provinciales, para que, bueno, quien llegue a Humahuaca tenga la alternativa. En cuanto a la zona rural, también tenemos algunas propuestas, son cuatro puntos que están trabajando con turismo, Tornadita que está recibiendo y que hay que anunciar para que los puedan recepcionar, y ahí está Clarita Lama trabajando y recibiendo turistas, eh, la otra comunidad es Rodero, que también están los chicos, ahí tenemos tres emprendedores, uno de gastronomía, el otro de alojamiento y uno de excursiones. Eh, también tenemos en camino hacia el Hornocal, sobre Ruta 63, la comunidad de Pucara, a través de un emprendimiento que es de una cerveza artesanal Malpaso se llama. Uh -huh. Ellos están trabajando durante la mañana y la tarde también, ¿no? Sobre el costado de la ruta uno puede descender, tiene un pequeño parador 
donde pueden también conocer la historia de la comunidad, del pueblo, de la familia y degustar o, o llevar de recuerdo tal vez esos, esos productos que se hacen en, en este lugar. Uh -huh. Y la otra comunidad también es Ocumazo, que también está trabajando, está recibiendo gente con una casa de té, donde al momento de, de descender del horno, del horno cal pueden también pasar por Ocumazo y, y visitar la familia que tenemos para recibir. Si bien no son todas las comunidades ni son todos los emprendedores, porque también bueno, entendemos las posturas, pero bueno, hay gente, vuelvo a repetir, que, que vive del turismo, que necesita de estos ingresos para poder tal vez costear algunas situaciones que son de manera particular, digamos, ¿no? Cada uno tiene deudas contraídas, situaciones tal vez que también tienen que mejorar en cuanto a la economía, y bueno, se va eh, aliviando un poco con este flujo de turistas que va llegando a la ciudad. Este, me, 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 me sorprende gratamente este tema de que mencionaste que esté todo ocupado en cuanto a las reservas hoteleras en Humahuaca. ¿Cuál es la, eh, la, la, la capacidad que tiene hoy Humahuaca? Bien, nosotros estamos en un proceso de crecimiento de, de plazas hoteleras. Eh, tenemos, tenemos arriba de 1.200 plazas hoteleras eh, habilitadas. Y bueno, después tenemos un segmento que son las casas de familia también que trabajan de manera eh, solamente temporal. Ah, bueno, hay algunas que también están trabajando, ofreciendo su servicio, precisamente para lo que queda de la temporada, si bien no son muchos días, pero bueno, esperamos de que se pueda ingresar, les permita a ellos eh, aliviar como se dice, la cuestión económica. Seguro. Eh, había un tema también que generaba preocupación en el camino hacia Iruya, más allá que eso depende de Salta, pero eh, todo estaba conectado con Humahuaca. ¿Cómo está el panorama de, de, del tránsito hacia ese lugar? Entendemos que tienen un corte de ruta al acceso de lo que es la ruta 13, que mm. es parte de, de lo que es Ujue, digamos así. Después los límites hacia el, la 113, que es la ruta de Iruya, eh, desconozco, pero por lo general, digamos, uno que transita muchas veces esta ruta eh, tiende a estar en, en buen estado por ahí, eh, lógico y típico, digamos, de la parte de algunos lugares que tenga serrucho, pero no más de eso, siempre no. son rutas, ¿no?, peligrosas que se tienen que transitar con máxima precaución, evitar los horarios nocturnos, eh, son algunas de las recomendaciones, ¿no?, pero bueno, eh, como toda ruta, digamos, tiene su dificultad, Recordemos que estos son caminos de altura, caminos sinuosos, entonces se quiere de ser precavidos al momento de transitar. Seguramente. Eh, Alexis Bolívar, bueno, esperemos que todo vaya mejorando, que el diálogo prime entre todos los actores que justamente hacen que Humahuaca eh, sea reconocida a nivel mundial y que todo mejore. Gracias por tu tiempo, ¿no? A ustedes un abrazo grande, que tengan buen día y bueno, los invitamos a que, a que vengan a Humahuaca Mahuaca los espera con los brazos abiertos, eh, toda la gente está dispuesta a trabajar, hay más de 60 guías de turismo que hoy están también trabajando, ¿no? con la preocupación también permanente, ¿no? de que a veces lo, los colectivos se demoran, los contingentes eligen por ahí otro destino, pero bueno, nosotros los invitamos a que vengan, a que conozcan, que tengan un poquito de paciencia, que hay en el tema de los cortes, ¿se entiende? Pero bueno, eh, hay familias eh, que están dispuestas a recibirlos, a a alojarlos, a, darlos, a darles de comer, a hacer que su paseo también sea grato. Así que, bueno, eh, nuevamente los esperamos en el corazón de la quebrada. Muchas gracias. El director de turismo del municipio de Humahuaca, contándonos lo que pasa en este momento en esa zona, en medio de lo que significa hoy todavía eh, los cortes en la ruta eh, nacional, en la ruta nacional número 9 especialmente, en la quebrada jujeña, donde mucha gente tiene que que dotarse o llenarse de paciencia, ¿no?, para circular, porque, bueno, eh, están los cortes programados, hay pasos programados, mejor dicho, en determinados horarios.